Welcome back to Luxury. Ngayon ay pag-uusapan natin ang most expressive stadium na nabuo noong 2020. Over the centuries, maraming disenyo na ng mga stadium ang nagkaroon ng dramatic changes based sa kung ano ang modern o nasa present. Magmula sa earliest Greek arenas kung saan ginanap ang Olympic Games hanggang sa father of early stadiums, the Colosseum. Idagdag mo para ang recent impressive architectural works ngayon na hina-highlight ang maraming favorite sports events ng Madla. Ngayon, let me take you to a tour sa dalawang most expressive mega stadiums na makikita sa mundo. Ang mga mega structures na ito ay ni-raise ang standards ng stadium constructions na may budget combined na $7 billion. The SoFi Ang stadium na ito ay by far the most ambitious at expressive stadium ever constructed. Ito rin ang pinakamahal na stadium sa buong mundo na nagkakahalaga ng $5 billion. Ang SoFi Stadium ay located sa Inglewood, California. Kaya naman ito na rin ang home of the Los Angeles Rams at Chargers ng National Football League. Usap-usapan din na rito gaganapin ang Super Bowl WrestleMania sa Summer Olympics at FIFA World Cup sa mga susunod na taon. Ang impressive architectural structure nito ay may capacity of 7,000 seats na pwedeng ma-expand up to 100,000. Meron ding itong 260 luxury suits na pwedeng tuluyan ng mga bigating artista o businessman. Merong itong 300,000 meters of floor space. Dahilan para tanghalin ito bilang largest stadium sa NFL. Ang mga designers nito ay pinagsama ang protective advantages ng isang enclosed stadium at aesthetics and benefits ng isang open-side outdoor event arena. Mula sa labas, makikita mo ang designed white metal roof na naiiba sa paningin depende sa kung gaano ka kalaki sa stadium. During the day, kumikin ang ito ng white sentiments at sa gabi naman ay nire-reflect nito ang sunset na nagbibigay ng colorful scenery na may numerous LED lights. Kapag naman pumasok ka sa loob ng stadium ay makikita mo ang world's largest video board ever created para sa isang sports arena. Merong itong double side oculus at ang oculus na ito ay may 80 million pixels in a 360 degree mode. Nakalagay ito sa mismong heart of stadium. Ang pagbuo ng ganito kalaking structure na nasa isang particular location ay hindi naging madali. Dahil malapit ang building site sa Los Angeles International Airport, kinailangan nilang siguruhin at sundin ang mga strict height restrictions. Kaya naman ang mga engineers ng stadium ay nagset lamang ng 30 meters of the stadium below the ground. Ito ay para maiwasan na maobstruct ang flight paths ng airport. Dagdag pa, ang SoFi Stadium ay malapit din sa Newport Inglewood Fault Line. Kaya naman prone ito sa damage ng possible earthquakes. At para sa proteksyon, naglagay ng large columns sa stadium. Ang roof naman ito ay fitted with insulators on both ends para maabsorb ang vibrations ng seismic energy. Sa ganitong paraan, may iwasan ang malaking damage sa bubong ng stadium. Nagkaroon ng world record rainfall noong 2016 at idagdag mo na rin ang pandemic na nagsimula ng late 2019. Pero kahit na maraming sakuna ang nangyari, buo na ang stadium. Sakto na yan ang unang event na ginanap dito ay ang Ram Saints preseason game noong September 13. The Las Vegas Allegiant Stadium Located ito sa Las Vegas, Nevada at isa rin itong impressive stadiums na deserve makita ng maraming tao. Kahit na maraming casinos, bright lights at kakaibang attractions sa Las Vegas, nagawa pa rin nila na maisakatuparan ang pagbuo ng isang massive stadium. Ito ay para ma-accommodate ang thousands of football fans dahil ito sa paglipat ng Oakland Riders ng National Football League sa Las Vegas. Ang stadium ay mayroong 65,000 seat at may 10 stories. Nasa gitna rin ito ng isang desyerto ng Nevada. Merong itong sparkling black glass, opening walls, sliding pitch at controlled climate. Ang total cost ng mega project na ito ay umabot 
sa $1.8 billion. At dahil sa mahal ng construction nito, kinailangan na maglabas ng $1.1 billion ng riders at NFL habang ang $750 million naman ay galing sa public funding. Ang Oakland Riders kasi ay naghanap ng lugar for relocation na mas malaki kumpara sa stadium nila sa Oakland. At kahit noon pa nga 1980s, may idea na talaga silang magpatayo ng 65,000 seat capacity stadium sa Las Vegas. Sinuportahan naman ng Southern Nevada Tourism and Infrastructures Committee ang pangarap na ito ng team. Isa pang interesting fact ng stadium ay ang 8,500 dance na retractable glass pitch na paglalaroan ng riders. Ang field na ito ay pwedeng i-slide in and out sa stadium para ma-expose sa synthetic surface ng sahig. Ang location ng stadium na disenyo ay maaaring maging dahilan ng mainit na panahon. Kaya naman naglagay ng domed roof at reflective black glass skin para mabawasan ang temperature sa loob ng arena. Ito rin ay para i-allow ang natural light inside. Sa north end zone naman ng stadium ay naglagay ng huge retractable wall na pwedeng buksan upang magbigay ng good view of Las Vegas. Ito rin ay para i-regulate ang internal temperatures kapag maraming tao. Ang structures na ito ay mayroong ding 26-meter torch na dedicated sa former owner ng riders na si Al Davis. Ang impressive part ng nasabing torch ay ang fact na ito ang largest 3D printed object sa buong mundo. Marami ring naranasan na sakuna ang pagbuo ng stadium tulad na lamang ng storm water na kailangang i-drain malapit sa construction site. Kinailangan mag-innovate ng mga engineers ngunit sa kasamaang palad. Hindi agad ito na bigyan ng solusyon kaya nag-adjust ang schedule ng construction timeline ng stadium. Ang isa pang tough challenge ay ang tough ground na pinagtayuan ng arena. Kinailangan pa ng explosives para ma-break ang ground at evacuate ang tons of rock. Nang makompleto ang excavation, umabot sa 20 kilometers of piles, kinailangan para magbigay ng strong support sa lupa ang structure. Naglagay din ng 8 concrete cores for a short period of time bago lagyan ng structure steel frame. Normally, ang ganito kalaking schedule ay kinakailangan ng 5 years para mabuo pero inabot lamang ng 3 years bago buksan ang The Las Vegas Allegiant Stadium sa publiko. Binuksan noong July 20 ang arena at ang unang event na ginadap dito ay noong September 21. Kaluxury, anong masasabi mo sa ating nakamamanghang topic ngayon? Gusto mo bang mabisita ang parehong stadium na ito? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaluxury na nagsasabing, The future depends on what we do in the present.